തുളസി കതിർ രചന രാഖി നായർ അവതരണം ഷാഹുൽ മറി എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എൻ ഊഞ്ഞേരി വീണ്ടുമുള്ള യാത്രയിൽ അവർക്കിടയിൽ മൗനം തളം കിട്ടി നിന്നു ഇടക്ക് കൊല്ലം എന്ന ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിൽ ട്രിവാൻഡ്രം എത്തുന്ന കണ്ടതും വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസവും തോന്നി പാർവതിക്ക് ഇടക്ക് വെച്ച് പാർവതിയുടെ മൊബൈൽ റിങ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേട്ടതും ആകാശിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ബാഗ് തുറന്നു ഫോൺ എടുത്തു പാർവതി സ്ക്രീനിൽ അച്ഛൻ എന്ന് കണ്ടതും പുഞ്ചിരിയോടെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെവിയിലേക്ക് വെച്ച് അച്ഛ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അവൾ വിളിച്ച് മോളെ എവിടെ എത്തി അച്ഛൻ കുറേയായിട്ട് വിളിക്കുന്നു കോള് കണക്റ്റ് ആയില്ല ചിന്നു പറഞ്ഞു ട്രെയിനിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടില്ലെന്ന് അയ്യോ അച്ഛ ഞാൻ ഞാൻ ട്രെയിനിലല്ലേ വരുന്നത് ട്രെയിനിലല്ലെന്നോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കാറിലാ അച്ഛ ഫോൺ സേവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആകാശിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പാർവതി പറഞ്ഞതെങ്കിലും അവൻ തന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കാറിലെന്നോ ആരുടെ മോൾ എന്തൊക്കെയായി പറയണേ അച്ഛ അത് ഞാൻ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ പലപ്പോൾ ലേറ്റായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വന്നപ്പോൾ ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത ട്രെയിൻ ഏഴ് മണിക്ക് കൊണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ എട്ട് മണിയായിട്ടും ട്രെയിൻ കാണാതെ എൻക്വയറിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു ട്രെയിൻ മഴകാരനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്ന് ഒടുവിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നു വരുന്ന വഴിയാണ് ഞാൻ ആകാശാറിനെ കണ്ടത് ഇവിടെ നല്ല മഴയായതുകൊണ്ടും ആകാശാർ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരുന്ന വഴിയായതുകൊണ്ടും എനിക്കൊരു ലിഫ്റ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആകാശിൻ്റെ മുഖത്തേക്കും നോക്കി ചെറിയൊരു പേടിയോടെയാണ് ആ കള്ളം പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് കേട്ട് അവനും സംശയഭാവത്തിൽ പാർവതിയെ നോക്കി ആണോ ആ അത് നന്നായി ഡ്രൈവർ ഉണ്ടോ മോളെ ഇല്ല അച്ഛ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അച്ഛൻ പേടിക്കണ്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വരുന്ന വഴി ഞാൻ ഞാൻ റോഡിൽ നിന്ന് വീണു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ നനഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കടയിൽ കയറി ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി അത് മാറ്റിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ചെറിയൊരു പരിങ്ങളോടെ വീണ്ടും ആകാശിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് പാർവതി പറഞ്ഞു ആണോ സൂക്ഷിക്കണേ മോളെ എന്നാലും ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ശരി മോളെ കാണാനായിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോവാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്തായാലും മോള് വന്നല്ലോ ആകാശാറിനെ കണ്ടത് നന്നായി ദൈവം തന്നെ അദ്ദേഹം അതും പറഞ്ഞ സമാധാനത്തോടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ഇത്രയൊക്കെ കള്ളം പറയാൻ പറ്റുമോ അന്നൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കള്ളം പറയാറില്ലെന്നോ മറ്റോ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് ബാഗിലേക്ക് ഇടുന്ന പാർവതി നോക്കി ആകാശ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം തോന്നിയെങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ടാതെ മൗനം പാലിച്ചതേ ഉള്ളൂ പാർവതി എന്നാൽ അവളുടെ മൗനം തന്നെ കളിയാക്കുന്ന പോലെയാണ് ആകാശിന് തോന്നിയത് ഓ നേവൽ ഷോ നടത്താൻ പറ്റാണ്ട് പോയതിൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണോ ഈ മൗനത്തിന് പിന്നിൽ വീണ്ടും പുച്ഛത്തോടെ അവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന് നേരം തിരിഞ്ഞിരുന്നു പാർവതി എക്സ്ക്യൂസ് മീസ് ഒരാൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും പറയാന്ന് കരുതരുത് സാരി എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടി എന്നല്ല ഞാൻ കാറ്റത്ത് സാരി തെന്നിമാറിയാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ള സത്യ എന്ന് കരുതി അതിനകത്ത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്തു എന്നല്ല ഇപ്പൊ എൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് സാരി തെന്നിമാറിയതിൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ എന്നോട് തീർക്കുന്ന സാറാ ദേഷ്യത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും തന്നെ പാർവതി പറഞ്ഞു നിർത്തി വാട് യു സെ അമ്മ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് യു അതിന് അതിന് നീ എൻ്റെ ആരാ ഹു ആർ യു ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആകാശ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ തിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ നോക്കിയിരുന്നു പാർവതി അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറുപടി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല നേണ്ടതും അവളോടുള്ള ദേഷ്യമോ വാശിയോ അത് അവൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടും കാറിൻ്റെ വേഗത ക്രമാതീതമായി കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു തന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കാറിൻ്റെ സ്പീഡിൽ കാണിക്കുന്ന ആകാശിന് ഇടം കണ്ടിട്ട് പാർവതിയെ നോക്കിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അവൻ്റെ ദേഷ്യം കൂട്ടുമെന്ന് തിരിച്ചറിവുള്ളതുകൊണ്ട് മൗനം പാലിച്ചിരുന്നു പാർവതി ഗെറ്റ് ഔട്ട് വീണ്ടുമ്പിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കാതെ ആകാശ് പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് ചെറിയൊരു പുൻസിരി മുഖത്ത് വരുത്തിയുണ്ട് പാർവതി പറഞ്ഞു നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഔട്ട് വീണ്ടും അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കാതെ ആകാശ് പറയുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഡോറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഡോർ അടച്ചു പാർവതി പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ കുനിഞ്ഞ് കോ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലെ മിറിൽ തട്ടിയിരുന്നു അകത്തുനിന്നും ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി ആകാശ് ചോദ്യഭാത്തിൽ അവളെ നോക്കി അത് അത് സാർ സാർ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ മുഖത്ത് വീണ്ടും ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പാർവതി ചോദിച്ചെങ്കിലും അത് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യാതെ
അല്ലെങ്കിൽ സാർ കയറാതെ പോയില്ലല്ലോ ആരോടുന്നില്ല നിർമ്മല പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ അയാൾ എന്ത് പാവമാണ് എനിക്കല്ലേ അറിയും തനി സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാർവതി ആയിക്കോ ചേച്ചി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയുള്ള ഉടുപ്പ് നോക്കമ്മേ കൊച്ചേച്ചി നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ടല്ലേ പാർവതി ഒന്ന് അടിമുടി നോക്കിക്കൊണ്ട് സിന്നു വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ നിർമ്മലയോട് പറഞ്ഞു ശരിയാ നിനക്ക് നല്ല ചേരുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ ടൈപ്പ് വസ്ത്രങ്ങൾ നിൻ്റെ സെലക്ഷനാണോ അതെ അമ്മേ കയറ് കടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കൊച്ചേച്ചി കൊച്ചേച്ചിക്ക് സാരിയൊക്കെ ചേരുന്ന ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ജാക്കറ്റും ചേച്ചി വാങ്ങിയാണോ പെട്ടെന്ന് ചിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആകാശിൻ്റെ ജീൻസ് ജാക്കറ്റ് അവൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഓർമ്മ പാർവതിക്ക് വന്ന് കാറിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും മറന്നു അല്ല മോളെ ഇത് ഇതെൻ്റെ കൂടെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള അശ്വതിയാണ് മഴയായതുകൊണ്ട് തണുപ്പൊക്കെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങി വെച്ചതാണ് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകണം പതർച്ച പുറത്ത് കാണിക്കാതെ തന്നെ പാർവതി പറഞ്ഞു പിശു നന്നായിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഇനി വരുമ്പോൾ കൊച്ചേച്ചിക്ക് എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണേ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല മണോ ആ ചേച്ചി പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ മറുപടി ഒരു മോളിൽ ഒതുക്കി പാർവതി മതി പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിച്ച് മോളെ ഈ വന്ന് വല്ലതും കഴിക്കും എന്നിട്ട് ഈ വേഷമൊക്കെ മാറ്റി മേലും കഴുകി വല്ലതും കഴിച്ച് കിടക്കാൻ നോക്ക് അതിരാവിലെ എണീക്കേണ്ടതല്ലേ സിനുവിൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടി നോക്കി ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മല പാർവതിയോടായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും വേണ്ടാമേ ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവാം നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ചേച്ചി കിടന്നോ ഒന്നും പറയേണ്ട കൊച്ചേച്ചി ഇന്ന് മുഴുവൻ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കടനമാവത്തായിരോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ മോത്തേച്ച് ഇരിക്കായിരുന്നു എട്ട് മണിയായപ്പോഴേ കഴിച്ച് കിടക്കുകയും ചെയ്തു സിന്നു പറയുമ്പോൾ അവൾ നോക്കിയത് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി പാർവതി കൊച്ചേച്ചിക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടല്ലേ അമ്മേ അകത്തേക്കായി പോകുന്ന പാർവതിയെ നോക്കി സിന്നു ചോദിച്ചു ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്നല്ലേ മോളെ എന്തായാലും മോളും പൊക്കോ ചെന്ന് കിടക്കാൻ നോക്കും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുമ്പോൾ ആ ഒന്ന് തലവിലേക്ക് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്കായി സിന്നു അകത്തേക്കായി റൂമിൻ്റെ വാതിലടച്ച് ബാഗ് മേശമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റൂമിൻ്റെ ഒരു വശത്തായുള്ള ചെറിയ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ കണ്ണാടിക്കുമ്പിൽ ചെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് അടിമുടി നോക്കി പാർവതി വേഗത്തിൽ തന്നെ ആകാശിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് ഊരി മാറ്റി ഇത് ദേഹത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മണവും സാമീപ്യവും അറിയുന്ന പോലെ ജാക്കറ്റ് ഊരി മാറ്റുമ്പോഴാണ് കയ്യിൽ ആകാശ് ഡ്രസ് ചെയ്തെന്ന മുറിവ് കാണുന്നത് ഒരു നിമിഷം അതിലേക്കൊന്ന് മിഴികൾ പായിച്ചുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അടുത്ത് കിടന്ന ടൗവലെടുത്ത് മേൽ കഴുകി വരാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തലമുടിയെല്ലാം എടുത്ത് ഒന്ന് ഉയർത്തി ചുറ്റിക്കെട്ടി വെച്ച് ടോപ്പ് ഊരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മുന്നിലെ കണ്ണാടിയുടെ വയറിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിരൽപ്പാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നിന്ന് ടോപ്പ് അവൾ ഒന്ന് ഉയർത്തി നോക്കി ആകാശിൻ്റെ വിരൽപ്പാടുകൾ നിലത്തുനിന്ന് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് വീഴാൻ പോയപ്പോൾ അരക്കെട്ടിലൂടെ അവൻ ചുറ്റി പിടിച്ചിരുന്നു ആ നിമിഷം അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവനിലെ ഭാവം സ്ഥിരം ഗൗരവമല്ല മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുന്ന പുഞ്ചിരിച്ച മുഖവുമല്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ആ നിമിഷം ആ നിമിഷം എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ അരക്കെട്ടിൽ പിടിയൊന്ന് മുറുക്കി ആ പിടിയിൽ ചെറിയൊരു വേദന തോന്നിയെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല തക്ക സമയത്ത് ആ കാറ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടായിരുന്നു ആകാശ് സാർ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് അയാളുടെ സ്വഭാവം മാത്രം പിടികിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവരോടും സൗമ്യമായി പെരുമാറാൻ അറിയാം എന്നിട്ട് എന്നോട് മാത്രം എന്തിനാ ഈ ദേഷ്യം ഈ ഗൗരവം മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിരൽപ്പാടുകൾ പതിഞ്ഞ അരക്കെട്ടിലൂടെ ഒന്ന് തലോടി പെട്ടെന്നാണ് ആരോട് ഓറിൽ തട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത് വേഗം തന്നെ ടോപ്പും താഴ്ത്തിയിട്ട് പോയി വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിയോടെ നിൽക്കുന്ന ചിന്നുവിനെയാണ് കണ്ടത് കൊച്ചേച്ചി ഇതുവരെ കുളിച്ചില്ലേ വേഗം കുളിച്ചിട്ടോ കൊച്ചേച്ചി എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു ചേച്ചിയെ കെട്ടി പിടിച്ചു വേണം എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കൊഞ്ചലോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി ചിന്നു അവൾ നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോയി ടവലും മാറാനുള്ള ചുരിദാർ അലമാരിയിൽ നിന്നെടുത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി പാർവതി വേഗത്തിൽ തന്നെ മേൽ കഴുകി ഇറങ്ങി ചിന്നുവിനടുത്തായി കട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ വശം തിരിഞ്ഞു കിടന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ പാർവതിയെ മുറുകെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചിന്നു ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമാധാനമായത് കൊച്ചേച്ചി കൊച്ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇനിയിപ്പോൾ കൊച്ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്ന കെട്ടാൻ പോകുന്ന ച
നേരെയുള്ള ചുമരിൽ നോക്കുമ്പോൾ സമയം എഴാവാൻ പോകുന്നു അത് കണ്ടതും ചാടി പിടിച്ച് ബെഡിൽ എണീറ്റിരുന്നു പാർവതി ശു എന്റെ കൊച്ചേച്ചി എത്ര നേരായി വിളിക്കുന്നു വേഗം എണീറ്റ് കുളിച്ചു വാ വലിയച്ചേം കുട്ടി അമ്പലത്തിൽ പോ അമ്മ പറഞ്ഞു അത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ വന്ന് തന്നെ ലേറ്റായിട്ടല്ലേ മാത്രമല്ല ഉറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ലേറ്റായി ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയായി വരാം നീ ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കി വെച്ച് കിടക്കും നേരെ വിരിച്ചിട്ടോ അഴിഞ്ഞു കിടന്ന മുടിയൊന്ന് വാരി പിടിച്ചു കിട്ടി ബെഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പാർവതി പറഞ്ഞു ആ ശരി ശരി കൊച്ചി വേഗം കുളിച്ചു വാ ആ വലിയച്ചങ്ങാനും നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അറിയാലോ ഒരു താക്കി ഇതുപോലെ ചിന്നു പറയുമ്പോൾ അവളെ നോക്കിയൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേഗം തോർത്തെടുത്ത് തിരിഞ്ഞ് ബാത്റൂം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു പാർവതി കൊച്ചേച്ചി ഒന്ന് നിന്നെ പിന്നിൽ ചിന്നുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഒന്ന് നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് സംശയഭാവത്തിൽ അവളെ നോക്കി പാർവതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾക്കടുത്തേക്ക് വന്ന് പാർവതിയുടെ വലത് കൈമുട്ടിലേക്ക് നോക്കി ഇതെന്താ ചേച്ചി മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ അതിലേക്ക് ചൂണ്ടി ചിന്ന് ചോദിച്ചു അത് അതുപോലെ കൊച്ചേച്ചി നില വരുന്ന വഴിക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് വീണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ നനഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം കൈമുട്ട് മുറിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാരാ ചേച്ചി ഡ്രസ് ചെയ്തെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാറിൽ വെച്ചുണ്ടായ സംഭവമാണ് പാർവതിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് തൻ്റെ കൈ ബലമായി ആകാശി പിടിച്ചത് അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചത് വീണ്ടും ദേഷ്യത്തോടെ അവൻ പിടിച്ച് നെഞ്ചിലേക്ക് വെച്ചത് അവൻ്റെ ഹൃദയതാളം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്തതും ഓർമ്മയിൽ വന്നു കൊച്ചേച്ചി കൊച്ചേച്ചി എന്ത് ഈ ആർവിച്ച് കൂട്ടുന്നത് പാർവതിയും തട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്നു ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പാർവതി ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് ആ അത് അത് ചിന്നു ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ കയറിയ കടയിൽ ഒരു ചേച്ചി ആ ചേച്ചിയാ അതൊക്കെ പോട്ടെ സംസാരിച്ച് എന്നാൽ സമയം പോകും നീ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ സാരി കൊടുക്കണേ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് വാതിൽ കിടക്കണം പെട്ടെന്ന് വിഷയം മാറ്റാൻ തവണ പാർവതി പറഞ്ഞു അപ്പം ചേച്ചി അല്ലേ പറഞ്ഞു ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കിയിടാൻ അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം നീ പൊക്കോ അത് മറിഞ്ഞ് ചിന്നുവിന് ഉന്തിത്തള്ളി പുറത്താക്കി വാതിലടച്ച് കുറ്റിയിട്ടു നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് വാതിൽ ചാരി ഒരു നിമിഷം നിന്നുപോയി മനസ്സിൽ മുഴുവൻ ആകാശിൻ്റെ മുഖം കാരണമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനുള്ള അവൻ്റെ ദേഷ്യഭാവം എന്തായാലും അയാളെ പറ്റി ആലോചിച്ച് പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല ഈ ദിവസം അയാൾ എനിക്ക് എന്നും ഒരു അന്യൻ മാത്രമാണ് തികച്ചും അന്യൻ അഹങ്കാരിയായ അന്യൻ മനസ്സിൽ ഉറച്ച് തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കി കിടക്കയും നേരെ വിരിച്ചുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറി പാർവതി കുളി കഴിഞ്ഞ ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് എന്നെ തോർത്ത് തലയിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടി മേൽക്കച്ച പോലെ ഒരു ടവ്വലും എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി അലമാറിൽ നിന്നൊരു കസവിൻ്റെ സെറ്റും മുണ്ടും എടുത്ത് മാച്ചിന് ഒരു ചുവന്ന ബ്ലൗസും പാവാടയും ഇന്നറുമെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് ബ്ലൗസും പാവാടയും ധരിച്ച് സെറ്റും മുണ്ടും എടുത്ത് കണ്ണാടിക്കുമ്പിലായി വന്നു നിന്ന് അത് ഉടുക്കാൻ നിവർത്തുമ്പോഴാണ് വയറ്റിലെ ആകാശിൻ്റെ വിരൽപ്പാടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് വെളുത്ത വയറിൽ ചുവന്ന് കിടപ്പുണ്ട് വിരൽപ്പാടുകൾ അതെ അത്രമേൽ ശക്തമായിട്ടാണ് അയാൾ ഇന്നലെ വയറിൽ പിടിച്ച് അയാളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത് ആ പിടിയിൽ വേദന തോന്നിയിരുന്നു എന്നുള്ളതും സത്യം പക്ഷെ അതിലുപരി അതിലുപരി എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് താൻ പ്രതികരിച്ചില്ല നിർജീവമായ പാവകണക്കി നിന്നുകൊടുത്ത് എന്തിനാവും എന്തിനാവും അയാൾ തന്നെ പിടിച്ച അയാളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുടെ കണ്ണാടിക്കുമ്പിൽ നിന്ന് ആ പാടുകളെ നോക്കി നിന്നു പാർവതി വേണ്ട സാരി എടുക്കുന്ന നന്നല്ല ഈ പാട് അമ്മയോ ചിന്നോ മറ്റോ കണ്ട കഴിഞ്ഞ കഥ ഒരു കള്ളവും പറഞ്ഞ പിന്നെ തനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുപ്പോട് ആ പാടുകളിലേക്ക് നോക്കിയ ശേഷം സെറ്റ് മുണ്ടെടുത്ത് അലമാരിയിലേക്ക് വെച്ചു അലമാരിയിൽ നിന്നൊരു മഞ്ഞക്കളറിൽ പച്ച പൗഡർ വരുന്ന ചുരിദാറുമിട്ട് മുടി വിടർത്തിയിട്ട് രണ്ടു വശത്ത് നൽപ്പെടുത്ത് നടുവിലായി ക്ലിപ്പ് വെച്ച് കണ്ണിൽ കൺമഷിയും വരച്ച് ഒരല്പം പൗഡറും ഇട്ട് നെറ്റിയിലൊരു കുഞ്ഞ് കറുത്ത പൊട്ടും കുത്തി രണ്ടു വീതം പച്ച കുപ്പി വളകളെടുത്ത് കയ്യിലിട്ട് വേഗത്തിൽ മുറിയുടെ ഡോറും തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി അടുക്കളയിൽ ചിന്നുവിൻ്റെ അമ്മയുടെയും സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരിയോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ആ നീ വന്നോ ഇതാ ചായ പാർവതിയെ കണ്ടതും കപ്പിലേക്ക് ചായ പകർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മല പറഞ്ഞു ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോട് അത് വാങ്ങി ചിന്നിയിരിക്കുന്ന സ്ലാബിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നിന്ന് ചായ ഒന്ന് സിപ്പ് ചെയ്തു പാർവതി സ്ലാബിൽ നിന്ന് ദോശയും ചമ്മന്തി കഴിക്കുകയാണ് ചിന്നു നിർമ്മല ദോശ ഇവിടുന്ന തിരക്കിലും അല്ല കൊച്ചേച്ച് സാരി എടുക്കുന്ന നില പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ ചുരിദാറിട്ട് പെട്ടെന്ന് സംശയപാതിൽ ചിന്നു ചോദിച്ചു ആ ശരിയാണല്ലോ മോളെ നീ സാധാരണ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ സാരിയിൽ എടുക
അമ്മ പറയുന്ന അനുസരിക്ക് ചിന്നു പോയി വിദ്യേശി വിളിച്ചിട്ട് വാ ഓ എന്നെ ആരൊന്നും വിളിക്കണ്ട ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു വന്നുകൊണ്ട് വിദ്യ പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും ചിന്നു പറഞ്ഞ അവൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും റെഡിയാങ്കി വാ അമ്പലത്തിൽ പോവാം പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഒരുങ്ങാൻ വിദ്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഡ്രസ്സ് മാറി വരാം പെട്ടെന്ന് ചിന്നു പറഞ്ഞു എന്നാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും സമയം ഉണ്ടായിട്ട് മാറാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലേ അതെങ്ങനെയാ രാവിലെ തന്നെ തീറ്റ ആരംഭിക്കാനല്ലേ സമയം പുച്ഛത്തോട് വിദ്യ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ആരംഭിച്ചു ചേച്ചി നിർത്തിയിരുന്നതാണെന്ന് മാത്രം ഞാനേ രണ്ട് ദോശയെ കഴിച്ചുള്ളൂ വലിയ ചേച്ചി പോലെ രാവിലെ പെണ്ണാണ് വരുന്ന ടെൻഷൻ എന്നും പറഞ്ഞു അഞ്ചനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ചിന്നവും പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ കടി പിടി കൂടെ നിർത്തിക്കൂടെ ഈ തർക്കിക്കുന്ന നേരം മതി ചിന്നു നിനക്ക് വേഷം മാറിയത് പോയി മാറി വാ പെട്ടെന്ന് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് നിർമ്മല പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ വേഷം മാറാൻ അകത്തേക്ക് പോയി ചിന്നു പോയി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുങ്ങാൻ സമയം കിട്ടിയത് അത് അവളുടെ മനസ്സിൽ ചിന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു ആരോടി നില പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാടിത്തുള്ളി ഉമ്പറത്തേക്ക് പോയി വിദ്യ എനിക്കറിയില്ല മോളെ ഇത് രണ്ടും എന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് മൂത്താണെന്ന പരിഗണന ഇളയതിനും ഇളയതാണെന്ന പരിഗണന മൂത്തവും കാണിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമോ എന്തോ ആദ്യയോടെ പാർവതിയോടായി നിർമ്മല പറഞ്ഞു അമ്മ പേടിക്കണ്ട ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റം ഉണ്ടാകും സമാധാനിപ്പിക്കാമെന്നോണം പാർവതി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ അവൾക്ക് കൊള്ളാം നമ്മളെയൊക്കെ പോലെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന എൻ്റെ വീട്ടുകാർ സഹിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ മോൾക്ക് ദോശ എടുക്കട്ടെ അവർ രണ്ടുപേരും കഴിച്ച ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്ന് കഴിക്കാൻ ചിന്നിപ്പ ഡ്രസ്സ് മാറി വരും അതും പറഞ്ഞ് ഉമ്മറത്തേക്ക് പോയി പാർവതി കറുത്ത പച്ച കളറുള്ള പട്ടുപാവടയും ബ്ലൗസുമാണ് ചിന്നു ധരിച്ച് ഒരു മജന്ത കളറുള്ള സാരിയായിരുന്നു വിദ്യയുടെ വേഷം മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി ചെരുപ്പുമിട്ട് പതി പോലെ ഒരു ചെറിയ തുളസിക്ക് അതിൽ പറിച്ച് മുടിയിൽ ചൂടി പാർവതി വിദ്യ കുറച്ച് മുന്നേ അവൾക്ക് പിന്നാലെ പാർവതിയും ചിന്നവും നടന്നു ശ്രീകോവിന് മുമ്പിൽ ഇരുകണ്ടുകളും അടച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി മനമുരുകി വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പാർവതി വരുന്ന പയ്യന് വിദ്യ ഇഷ്ടപ്പെടണയെന്നും വിവാഹശേഷം വിദ്യയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവരുതെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അവളുടെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഒരു വലതു പ്രദക്ഷിണവും വെച്ച് പ്രസാദവും വാങ്ങി മൂന്ന് പേരും വേഗത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ വിദ്യ ഒരുങ്ങാനായി മുറിയിൽ കയറി കഥകടച്ച് പാർവതി നേരെ അടുക്കളയിൽ പോയി ആഹാരം കഴിച്ചു അവരെത്തി അല്പനേരം കഴിഞ്ഞതും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പലഹാരങ്ങളും വിദ്യയ്ക്ക് മുടിയിൽ ചൂടാനുള്ള പൂവും വാങ്ങി വന്നു പൂവുമായി പാർവതിയും ചിന്നവും മുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിദ്യ അവിടെ സാരി ഉടുക്കും തിരക്കിലായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഒരു നല്ല ചുവന്ന പട്ടുസാരിയാണെന്ന് വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉടുക്കാൻ മാറ്റിവെച്ചത് പാർവതി വിദ്യയെ സാരിയുടെ പ്ലീറ്റ് എടുക്കാനും പിന്നുകൂത്താനും മുടികെട്ടാനും പൂവ് ചൂടാനും മറ്റും സഹായിച്ചു മുഖത്ത് വിദ്യ തന്നെ പലപ്പോഴായി വാങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു മേക്കപ്പും ചെയ്തു നെറ്റിലെ ഒരു ചുവന്ന വട്ടപ്പൊട്ടും കുത്തി കയ്യിൽ ഓരോരോ സ്വർണവളകളും കാതിലൊരു ചെറിയ ജിമിക്കും പിന്നെ രണ്ടു പാവം വരുന്ന നെക്ലേസും ഇട്ടു അതിനെല്ലാം പാർവതി തന്നെയാണ് വിദ്യയെ സഹായിച്ചത് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ നീങ്ങിൽ കയറി സിന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് പാർവതി എന്നെ കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരുക്കമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിറവും ചിരിയോടൊന്ന് എണീറ്റ് നിന്ന് അടിമുടി നോക്കിക്കൊണ്ട് പാർവതിയോടായി വിദ്യ ചോദിച്ചു ഓ കോച്ചേച്ചിയുടെ അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിസ്സാര ഭാഗത്തിൽ ചിന്നു ഒരു വശത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യത്തോടെ ചിന്നുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി വിദ്യ എന്നെ കുറ്റം പറയാനടി നീ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ തന്നെ ചിന്നുവിനോടായി വിദ്യ ചോദിച്ചു ഞാനറിയും കുറ്റം പറഞ്ഞെന്നല്ല സത്യ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരി എൻ്റെ കൊച്ചേച്ചി തന്നെയാണ് ഇനി വരുന്നവരെങ്ങാൻ ഈ സിനിമാ സ്റ്റേലിൽ ചേച്ചി വേണ്ട അനീത്തി മതി എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ചേച്ചി ഒരുങ്ങി കിട്ടുന്നൊക്കെ വെറും വേസ്റ്റ് ആവും നിറപ്പും ചിരിയോടെ വിദ്യയെ കളിയാക്കിയോണ്ട് സിന്നു പറഞ്ഞു മതിയടി നിർത്ത് കൂടുതൽ അങ്ങ് ഷൈൻ ചെയ്യല്ലേ എൻ്റെ കൺവേർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ രണ്ടു അതീവ ദേഷ്യത്തോടെ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പാർവതിയോടും ചിന്നുവിനോടായി വിദ്യ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അവൾ വെറുതെ തമാശ കൂടുതൽ ന്യായീകരിക്കലേ പാറു ഇവിടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കെട്ടാച്ചേർക്കായി ഇവിടെ നിൽക്കണം അതോ ഇവിടെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് കാണുന്ന രണ്ടിനെ സാധിച്ചൊക്കെ മതി ഇറങ്ങി പോരണ്ടും ചേച്ചി ചിന്നു കൊച്ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ നമുക്ക് പോവാം
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിന്നു പറഞ്ഞ വാക്കിയിട്ട് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അവളെ ഒന്ന് തുറച്ചു നോക്കി പാർവതി നിനക്കൊത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട് ചിന്നു നാവിനെ എല്ലാം പറഞ്ഞ എന്തും പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് മര്യാദക്ക് വാങ്ങിൻ്റെ കൂടെ അതും പറഞ്ഞ് ചിന്നുവിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് ദേഷ്യത്തോടെ നടന്നുപോയി പാർവതി തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം